mula sa RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong reyon, marinig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng uh, Webes. Mga kasama, yung mga Radyo Man, ako si Badi Oberas. At Radyo Man Rod Marcelino. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live tayo mga kasama Nationwide, kasama po ang mga RMN stations. Ang inyong mga Radyo Man sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa, sa WRMN New York, USA at Rod sa, sa Facebook mga kasama RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Mga kasama, nakitaan po ng probable cause ng House Justice Committee ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Serreno sa boto na 38-2. Sinabi ng komite na may sapat na batayan para iakyat sa impeachment court ang kaso. Batay sa apat na ground sa reklamong inihay ni Attorney Larry Gadon. Nabilan po dito ang culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Tangis na 6th District, Representative Kit Belmonte at Dinagat Islands, Representative Kakabagaw, ang bumoto ng no. The record, uh, the vote earlier made was uh, 38 for finding a probable cause and two against. Una ng pinalagaan ni Representative Bagaw ang motion ni Pampanga Representative Juan Pablo Bundok na i-declassify o ilabas at gawing ebidensya ang impormasyon sa executive session kagunay po sa psychological test ni Sereno pero ito'y piniyaga ng komite. So there being no objection to the motion to declassify the psychiatric evaluation report and all matters covered by the uh, executive session conducted uh, last week, uh, the same, the motion is carried and the uh, information is now declassified. Agad na mga ayusin ng Committee on Justice sa report o resolusyon. Kasama na po ang mismo article sa impeachment na siyang pagbabutuan sa plenary ng Kamara. Itinakda ang butuan sa committee report sa March 14, araw ng Merkulis. Prosecution team naman sa impeachment ni CJ Sereno, inubuo na ng Kamara. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Konde Bata. RMN News, the sound of the nation. Report RMN. Inihanda na nga ng House Committee on Justice sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang kay Justice Committee Chairman Reynaldo Umali, siya ang tatayong head ng 11-man prosecution team sa Kamara. Pero bukas siya para sa ibang kongresista na interesadong manguna sa prosecution team. Anya may listahan na rin sila ng mga private lawyers na nagvoluntaryo para bumuo sa private prosecutors na uusig kay Sereno. Hindi pa niya kinakausap pa mga volunteers dahil inuno, inuuna pa nilang buuhin ang 11-man prosecution team sa Kamara. Kampante naman si Umali sa pag-usad ng reklamo laban sa pulong hukom sa Senate Impeachment Court dahil handa sila sa mga ebidensya hindi tulad doong impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona na sa Senado pa sila nangalap ng mga ebidensya. Kasama mo sa Kamara, Radyo Mangonde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. Bina nata naman mga kasama ni Olive uh, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang House Committee on Justice sa pagdalo nito sa 23rd Annual Convention Seminar at 30th Anniversary ng Philippine Women Judges Association. Sa kanyang inspirational message, tinalakay ni Sereno impeachment complaint laban sa kanya kung saan binanggit ng puno maestrado na hindi siya patitinag sa mga kasinwalingan at pambubuli na ibinabato sa kanya. Binanggit ni Sereno na ipaglalaban niya ang karapatan niyang makasagot sa Senate Impeachment Court. Hindi umano kasi siya nabigyan ng pagkakataon sa kamera makarang hindi siya payagan na i-cross examine o examine ang mga testigo. Hindi pa babawiin ng Pilipinas ang total deployment ban sa Kuwait. Ito 
po ay kahit pumayag na ang Kuwait government sa mga kondisyon natin na nakapalob sa Memorandum of Understanding para ma-check ang kaligtasan ng mga Pinoy workers. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bellio, mahigpit ang bilin ng Paulong Rodrigo Duterte na kailangan munang mabigyan ng katarungan ang nangyari sa kababayan nating si Joanna de Mapilis. Hindi niya ipapalit yung deployment ban na hindi nabibigyan ah. ng katarungan si Joanna de Mapilis, mm, yung nice. isang ice cream doon sa oh. Kuwait. Magkakaroon ka nga ng memorandum of agreement kung wala namang sincerity. This is one way of measuring the sincerity doon sa magbilis, na paglitis doon sa dalawang pumatay sa ating kababayan. Kabilang naman sa ipagbabawal sa MOU, ang pagmumpiska sa cellphone ng mga OFW, ganyan din po sa nalang pasaporte at pagbenta ng mga manggagawa sa iba pang amo o employers. Kaug na ito, magtatayong Labor Department ng Command Center na siyang tututok sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Nagpupatap po ako ng command center Ito ang magmomonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan Dito any time of the day Yung merong mga problema May hain, merong suggestion Na at workers doon na broad Ay pwede silang tumawag And they will be acted upon in 24 hours Si Labor Secretary Silvestre Bebot Bellio Sa interview ng RMN Manila Gomel Exposed Man, Ms. Tulang, tagapagsalita po ng Smartmatic. Ito'y ayon kay Senator Soto. Kasama mo sa Balita, Rajuman Briggs Mariano. RMN News, the sound of the nation. Report! Para nga kay Senate Majority Leader, Tito Soto III ng Mimi Tulang, tagapagsalita na ng Smartmatic sa Commission on Elections o Comelec Spokesman James Jimenez. Ito ay makaraang sabihin ni Jimenez na hilaw ang ibinunyag ni Soto na umanoy dayaan noong 2016 presidential elections. Giit ni Senator Soto, puro palusot lang ang sinasabi ni Jimenez na hilaw at kulang sa detalye ang kanyang mga isiniwalat. At uh, sabi ni Soto, dapat abangan ni Jimenez ang kanyang magiging privilege speech sa lunes kung saan ilalahad niya ng sobrang detalyado ang nangyaring irregularidad noong 2016 elections at kung paano na bago ang resulta nito. Muligit ni Soto, ang kanyang source ay reliable at handa niyang iharap sa isang executive session. Kasama mo sa Senado, Radyo Man Grace Mariano ng DSXL 558, Patak Arimel. Ang Rappler, kinasuhan na mahigit sa 133 million peso tax evasion sa Department of Justice. Para sa detalye, si Radyo Man Joyce Adra. Kinasuhan nga ng BIR sa Department of Justice ng tax evasion ang Rappler Holdings Corporation o RHC. Kabilang din sa kinasuhan, sina Rappler President Maria Reza at Treasurer na si James Bitanga. Umaabot sa 133.8 uh, million pesos ang tax liability na hinahabol ng gobyerno sa Rappler para sa taong 2015. Ayon sa BIR, hindi nagbayad ang RHC ng income tax at value-added tax ng bumilito ng common shares mula sa Rappler Incorporated na umaabot sa 19.2 million pesos. Nag-issue rin ang at nagbenta ang RHC ng Philippine Depository Receipts sa dalawang foreign jud- juridical entities na may total consideration na 1.81 o 181. 6 million pesos. Ang RHC na isang domestic corporation ay my primary purpose sa pag-buy and sell ng uh, real at uh, personal properties kabilang na ang shares ng uh, capital o shares ng uh, capital stock, funds, debentures, promissory notes at iba pang securities at obligations. Kinasuhan din ng paglubag sa Section 25782 ng Tax Code ang certified uh, public accountant na si Noel Baladyang ng Arjo Manabat and Company dahil sa pagfirma at pag-certify sa financial statements ng Rapper Holding sa Corporation sa kabila ng omission at misstatement sa tunay na taxable income ng kliyente nito. Kasama mo sa Department of Justice, Arjo Man Joyce Polyandas, Adra, DCXL 558, Datak RMA. Hindi lahat ng manufacturer ay magpapatupad po ng dagdag presyo sa mga dilatang pagkain. Sa interview ng RMN kay Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua, ipiniliwanag niyang kailangan magtaas ng ilang kumpanya dahil sa tumaas na rin po ang presyo ng mga raw material, gayon din, nagmahal na presyo ng krudo. Itinagin naman ni Kua na mayroong sabuatan sa mga canned sardines associations ay niya desisyon ng consumer kung anong brand ang kanyang bibilhin dahil maraming pagpipilian sa merkado. 
Pricing is a management decision, no? That's a business decision, no? Kasi kapag di kailangan, walang gustong magtaas ng presyo. Bakit? You lose out in market share, eh. Napakalaki ng range ng presyo ng sardinas. Merong 12.50 at merong 15 pesos, no? So, may choice ang consumer. I don't think they'll collude. Kasi, number one, malaki ang range, no? Sa panig naman ng Department of Trade and Industry, maglalaro lamang sa 36 centavos o hanggang 50 centavos ang dapat na dagdag sa presyo ng canned goods. Sa kabila nito, isinabi ng TTI na sa pangkalahatan ay stable pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pumalo na mga sama sa mga isang uh, milyon o labing isang milyon piso ang nalugi naman sa mga mga isda sa Ilocosur dahil sa fish kill. Apektado ng fish kill ang mga palisda sa Nagtupakan, San Vicente. Ayon kay BPAR Regional 1 Director Nestor Domenden, Overfeeding at overcrowded daw po ang dahilan ng pagkamatay na magigit sa isang milyong isda sa nasabing ilog. 95% anyo na bahagi ng ilog ang nilagyan ng mga mga isda ng mga fish cages. Sa na 10% lang sana. Nabati din na magigit sa isang daang fish cages ang apektado kung saan 10,000 na mga isda ang laman ng bawat uh, isang cage. Tawag na ito, hinikahit ang beef para mga mga isda na sumailalim po sa training sa tamang pagpapalaki at uh, pag-aalaga sa maista para hindi na maulit pa ang fish kill. Dole 7 naman, may nakitang paglabag sa labor laws ang construction firm ng gumuhong bankhouse ng mga construction workers. Ang kasama mo sa Balita Rajuman mula RMN Cebu, Ken Galinea. Of the Nation Report. Ang Department of Labor and Employment, ang construction firm na pinagtatrabahuan ng mga construction workers na namatay at nasugatan matapos gumuho ang kanilang apat na palapag na bankhouse sa Cebu City. Napagalaman ito sa ipinatawag na conference ng Dole 7 sa mga opisyal ng J.E. Abraham Lee Construction and Development Corporation. Kabilang sa nilabag na labor laws ng nasabing kumpanya ay ang hindi pagbibigay ng mga benefits kabilang ang SSLs, pag-ibig, feel health, hindi pagbabayad ng overtime pay at night differential sa kanilang mga manggagawa. Kaugnay nito ay inutusan ni Dole 7 Regional Director sa Iril Tikaw, ang management na bayaran ng mga obligasyon nito sa kanilang mga workers at binigyan hanggang bukas sa magsumiti ng compliance report sa kanyang tanggapan. Kauban ang inyong radio man sa Arimen Cebu, Kandalinea, Tatak, Arimen. Mga kasama, dalawang po o Deped Bicol Region ang mapila sa pamalaan na maglagay po ng uh, Permanent Evacuation Center. Abangan ang detalye sa mantala report ni Albert Hiner ay... That portion was brought to you by White Rose Kajik Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kajik wish come true. Ito na si Albert Hiner na Armin Bacolo. Dalampot dalawang bahay, tinupok na po. Isang matanda patay sa insidente ng sunog. Albert. Apat na bahay ang tinupok na nga po. Pasado las 12 ng ating gabi kahapon sa barangay Singkang Airport, Bacolod City, kung saan isang matandang lalaki ang namatay matapos hindi nagkalabas sa kanyang bahay. Kinilalang biktima na si Edison Hohelia, 81 anyos, ng nasabing lugar. Ang napabayaan na gasera ang sinasabing pinagmula ng apoy. Samantala, labing walong bahay rin ang tinupok ng apoy sa nangyaring sunog sa barangay Sumag, Pasado, La Una, kahapon ng hapon dahil sa napabaya ang kalan. Ayon sa kipunong barangay Rodney Carmona, nagmula sa bahay ng pamilya Unate ang apoy at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay na gawa sa light materials. Kaobot mo sa TYHB Baklod, Radyo Mat, Albert Hiller, Tatang Carmen. Deped Bicol Region naman, mga kasama umapela po sa pamahalaan na maglagay ng mga permanenteng evacuation center sa Lalawigan. Kasama mo sa Balita Radyo Man, mula Armen Legazpi, Leo Barceliano. Umapela ngayon ang Pamanang Department of Education sa lahat ng mga local executive at provincial government sa magsagawa na sila ng mga akbang na nagalayo na makapagpatayo ng permanenteng evacuation center. Ito yung nagdagdang ng Department of Education na ito yung magagawa ng paraan sa pagkipagtulungan sa mga local chief executive, sa mga district congressman at provincial governor at kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ito ay na nakikita nilang paraan para sa kasakali na magkaroon muli ng pagkalburot ang bulkan ay hindi naman masakripisyo ang mga estudyante ng dalawang linggo hanggang isang buwan. Dahil ay nito ay narapat lamang nagawan ng aksyon ng mga nabanggit na pamahalaan. Ganyan yung Radio Mandayo Barcelona, sa nasunod ng Degas, Pinalabigyan, at may tatak, RMN. RMN News. Sports News. Great set loss. 
Ang pinatikim po na Ateneo Women's Valuable Team sa kuponan ng uh, FEU sa pagpasok ng second round ng UAP Women's Valuable. Pambawi ito ng uh, Lady Eagle sa pagkatalo nila sa Lady Tamarao sa unang round ng liga. Sa tingin po ni FEU coach George Pasqua, naging kampante ang kanyang mga players. Galing kasi ang FEU sa apat ang sunod-sunod na panalo. Sa kabila niya, tiwala si Pasqua na makababawi pa rin ang Lady Tamarao sa susunod nitong laban kontra sa UST sa March 14. Balita sa Ibayong Dagat Namatay po kagabing isang Thai national na tauhan ng uh, nasunog na barko ng uh, Merck's Line. Martes nang sumiklap ang apoy sa container vessel habang naglalayag sa Arabian Sea patungong Singapore. Siyam na Pilipino kumpirmadong bahagi po ng 27 crew team nito. Mga taga Surigao. Ang tabay na manginig po sa Kuridas. Sorry, sa diretsyo balitang Surigao pala. Uh, si Rajuman Jojo Perol, kasama nyo ha. Yung Kuridas sa DXB Sibutuan ho, susunod na. Samantala sa DXRS RMN Surigao, abangan. Rajuman Jojo Perol. Sama nyo sa ekstra lawak na pagbabalita nationwide. Ayun po mga Rajman, ako si Badio Beras. At Rajman Rod Marcelio. At ito ang RMN News Nationwide. The, the Sound of the Nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation.